Juan Yuba y ayer. Bienvenidos, miren dónde estamos hoy, acá, como les prometimos. Bueno, ustedes tocaron el botón porque querían ver este video y claro, obviamente acá que... estamos. <risas> Nada de sorpresas, es lo que ustedes esperaban. Estamos en el Louvre. Estamos a punto de entrar, bueno, hay un guardia, les digo que hay tres entradas eh, para acceder al museo. Eh, y bueno, en realidad vamos a entrar Vamos a decirla, la, la puerta de la, la pirámide la, la puerta de la pirámide, la puerta del carrusel, carrusel Y la de León se te, Tiene que bajar, claro eh, Hay tres accesos eh, Generalmente la puerta de la pirámide es la que más gente hay Pero bueno, nosotros vamos a optar por esa Porque está haciendo bastante ágil, es temprano solo a, no, Tenemos entrada a las 9 de la mañana que Es el primer horario <ríe> Queríamos ser así Los primeros en llegar <risa> y, y bueno, igualmente hay mucha gente Así que eh, pero están pasando rápido, así que bueno, esperamos que les guste este video, que sea lo que ustedes esperan y bueno, comencemos. Y que también sea lo que nosotros esperamos porque sí, es nuestra totalmente. primera vez. One is free. Todo esto es una cola de las 9 y 5 y todo eso es la cola de las 9. Inaugurado a finales del siglo XVIII, el Museo del Louvre es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Actualmente recibe más de 8 millones de visitantes cada año. Formado a partir de las colecciones de la monarquía francesa y de los saqueos realizados durante el Imperio Napoleónico. El Museo del Louvre abrió sus puertas en 1793 mostrando un nuevo modelo de museo que pasaba de las manos de las clases dirigentes al disfrute del público general. La entrada al Museo del Louvre es reconocida internacionalmente por la pirámide que adorna su entrada. Está recubierta con 673 rombos de vidrio laminado, siendo la primera gran construcción en utilizar este material. Con una altura de un poco más de 21 metros y una base cuadrangular, la pirámide del Louvre respeta con precisión las proporciones de la pirámide más famosa del mundo, la Gran Pirámide de Giza. El museo se sitúa en el interior del Palacio del Louvre, una antigua fortaleza construida por el rey Felipe II a finales del siglo XII. De hecho, los restos de dicha fortaleza pueden visitarse en el sótano de las actuales instalaciones. En cualquier caso, el edificio ha experimentado infinidad de ampliaciones hasta tener el aspecto actual. A mitad del 1300, Carlos V hizo comenzar los trabajos para transformar el Louvre en un castillo. El antiguo fuerte se convirtió en un lugar de residencia y lugar de entretenimiento, como incluso una biblioteca para el rey. A través de los siglos, esa colección se convirtió en la Biblioteca Nacional de Francia. Y estamos en la parte, recién entrando, en la parte del Louvre medieval, donde cuenta la historia y nos muestra en realidad cómo es, cómo era en sus principios. Cuando se empezó a construir en 1200, eh, toda esta parte que era más que nada para defender a, a la ciudad, en un castillo, para defender a la ciudad eh, de posibles invasores. Las guerras, incluidas la de los 100 años y el deseo de los nobles de alejarse de París, hizo que estos dejaran el Louvre y prefirieran castillos en otros lugares. Ahí estamos viendo este video que nos muestra dónde estamos ahora de la fosa del castillo. Con el tiempo, el castillo de Louvre iniciado por Carlos V se demolió y se reconstruyó. Se instalaron espacios de recepción para ejercer el poder. Mientras la corte se instalaba en Versalles, este palacio era ocupado por nobles, intelectuales y artistas, quienes presentaron al rey la propuesta de un proyecto de museo. A Luis XVI le encantó la idea, y comenzó los trabajos de acondicionamiento. La Revolución Francesa precipitó la inauguración de la Gran Galería para el Público. Allí se exponían las obras de las colecciones reales, las que fueron creciendo con los años a partir de confiscaciones y victorias militares, y también de donaciones privadas. Mientras vivía en el Palacio de las Tuileries, el emperador Napoleón Bonaparte convirtió al Louvre en un gran museo, con la ayuda de su primer director, quien organizó las colecciones. Durante el Segundo Imperio, el Louvre adquirió la forma que conocemos hoy. Se construyeron dos cuerpos de edificios que rodean al patio Napoleón, donde hoy se encuentra la pirámide. 
En 1981 comienza una nueva etapa para el museo, con la construcción de las pirámides y la ampliación de la entrada principal. Así, el museo más grande del mundo abría entonces sus puertas para públicos nuevos. En 1827 se inauguró dentro del Louvre la primera sección dedicada a Egipto. Su creador y director, nada menos que Jean-François Champollion, había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios en 1822. Su objetivo era descubrir una civilización todavía poco conocida, pero que fascinaba a toda Europa, desde hacía mucho tiempo. Con la aparición de la egiptología, las colecciones no dejaron de crecer, en gran parte gracias a las donaciones hechas por el gobierno egipcio, según los acuerdos de reparto de excavaciones. En la actualidad, las colecciones ocupan dos plantas. En algunas de estas plantas se explican los principales aspectos de la civilización egipcia, como lo es la importancia del Nilo y su crecida para la fertilidad en el campo. También se revela la monumentalidad de la arquitectura egipcia y hay salas dedicadas a los jeroglíficos. También a la vida cotidiana de los egipcios, con elementos que muestran su artesanía, su mobiliario, sus adornos y sus ropajes. Por último, la sala del templo y la colección de sarcófagos recuerdan el lugar importante que ocupaba la religión y los ritos funerarios en la civilización egipcia. ¿Qué me decís, che? <risa> eh, es como viajar a... No, me imagino que es viajar a Egipto y estas cosas, pero realmente, no sé, nunca habíamos visto esto. Y, y sorprende, y sorprende también los grandes espacios Siempre con pequeñas cosas, la, cómo se paran las colecciones. Y recién empezamos la parte de la historia del Louvre y el antiguo Egipto. De nuevo para caminar todo el día. Este era un antiguo ascensor. Mm, es, es gigante, che, toda la parte de Egipto. Y nosotros veníamos a la Mona Lisa nomás. Esto es una, para hacer una paella o un pollo al disco. Bueno, en Egipto capó un camello al disco. Y ellos están metidos en todos lados. Las colecciones de antigüedades griegas y romanas se ubicaron en el Louvre progresivamente. Luis XIV mandó a instalar en 1692 una parte de su colección. En 1798 llegaron otras antigüedades confiscadas en las campañas de Italia y así se creó la Galería de Antigüedades en los antiguos aposentos de Ana de Austria. Más tarde se amplió la galería que hoy alberga, entre otras obras maestras, a la Venus de Milo. En lo alto de la escalera Darú se alza la Victoria de Samotracia una de las estatuas más famosas del museo. La escultura antigua y la arquitectura moderna convierten esta escalera en uno de los lugares emblemáticos del museo. Es una de las pocas estatuas griegas cuya ubicación original se conoce con precisión. Se concibió como ofrenda a los dioses para el santuario de la isla griega de Samotracia. La victoria de Samotracia fue reconstruida como un puzzle y a pesar de que faltan importantes partes, está considerada como una de las esculturas más sobresalientes de la Grecia Antigua. Cada, cada sala que agarramos es gigante y te da otra y te cambia de tema y capaz nos estamos un poco... Bajamos la escalera, tú sentás, pasás de Egipto a Grecia, a, a Roma, como el cachetado de loco. <risa> Ahora estamos en busca de la Venus de Milo, pero no la de escalera, sino la de verdad. Y ya se empieza a, 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 a pelotonar gente en los primeros momentos. Junto con la Gioconda y la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo es una de las tres grandes damas del Museo del Louvre. No, acá está la tipa, hijo. Su nombre viene dado por la isla griega de Milo, donde se encontró en el año 1820. El marqués de Rivière, entonces embajador de Francia en Grecia, la adquirió y se la regaló al rey, quien la cedió a su vez al museo en 1821, cuando comenzó a ser reconocida por el mundo entero. Ahí tenemos la Venus, tiene Bueno, acá la Venus quiero tiene toda esa contribución de gente porque es súper conocida, no por si los hombres, sino que tiene su propia historia particular. Yo pensé que era verde. Y es completamente... 
bueno, una de las atracciones más grandes, el más grande de acá, de importante de Lourdes. De hecho, toda la cartelería te va indicando la chuponda, la venta, el libro, las cosas así más importantes, más destacadas. Eh, los autores me conocidos, lo cual da eh, un toque más de, de cosa especial, pero sí dice que es de 17 días antes de Cristo. Nosotros te mostramos la parte que nadie te muestra, la parte de atrás. En el momento de su llegada al Louvre, se planteó restaurar los brazos desaparecidos, pero finalmente se desestimó la idea para no distorsionar la obra. Su altura supera los dos metros, es la representación de una mujer mucho más alta que el común de la población de aquellos tiempos, y para sorpresa de muchos, la Venus de Milo portaba una diadema, una pulsera y también pendientes, los cuales nunca aparecieron, pero en la estatua están sus marcas. Hoy en día, la Venus de Milo es considerada uno de los íconos de la cultura clásica. La colección del Louvre comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35.000. La inmensa colección está organizada de forma temática en diferentes departamentos, antigüedades orientales, egipcias, griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre, medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam. El departamento de pinturas del Museo del Louvre es famoso por incluir la Gioconda entre las 7.000 obras exhibidas. En el Louvre hay obras monumentales y emblemáticas de la cultura occidental, esa parte es la más visitada del museo. Se decidió destacar las obras por escuela, la francesa, italiana, alemana, inglesa, flamenca y holandesa. Aseguran que si alguien quisiera recorrer una por una cada obra expuesta en el museo, le llevaría unos 100 días seguidos. Eso sí, sería una visita fugaz a la que solo le podríamos dedicar cerca de 30 segundos a cada pieza. Por supuesto, esto es inconcebible pero ayuda a imaginar la extensión que tiene este museo. En exhibición permanente hay cerca de 35.000 obras, pero resulta que el fondo total del museo se acerca a las 500.000 piezas. Cuenta una anécdota de que el famoso escritor Julio Cortázar, lleno de determinación para ver todo lo que el museo ofrece, dedicó todas las tardes durante dos años consecutivos para lograr su ambicioso plan lo pudo cumplir gracias a un pase permanente que recibió de la ciudad. Bueno, ese quilombo, atrás de todo ese quilombo... Ah, sí. Finalmente pudimos ingresar a la concurrida sala que alberga la obra que todo el mundo viene a ver al Louvre, La Gioconda, más popularmente conocida como Mona Lisa. Es probablemente el cuadro más famoso del mundo. Muchos se sorprenden acerca del estatus de una obra de pequeñas dimensiones en relación a otras que aloja este museo, ya que es una pintura al óleo de 77 centímetros por 53 centímetros. Pero es que la obra de Leonardo da Vinci suma una multitud de curiosidades, anécdotas, misterios, referencias literarias, cinematográficas y algunos intentos de robo, además de atentados, que la han lanzado al estrellato del universo artístico. Su nombre, la Gioconda, alegría en español, deriva de la tesis más aceptada acerca de la identidad de la modelo, la esposa de Francesco de Giocondo. La mujer en realidad se llamaba Lisa Gerardini, de donde viene el nombre Mona Lisa, siendo Mona la palabra usada para referirse a una señora en el italiano antiguo. Bueno, ya pueden cerrar el lubre tranquilo, chicos. Nada, no, bueno, está todo buenísimo, pero es como que hay ciertas cosas que te dan más emoción verlas o que esperas más verlas. Esta era una de esas. Sí. Yo raro me quedé sin palabras. Aproveché. Después se te llena un ojo de lágrimas, no sé qué, qué le ponen al aire acá, pero se me metió una buena lista en el ojo. Por medio de estudios históricos se ha determinado que la modelo podría ser una vecina de Leonardo, que podrían conocerse a sus descendientes y que la modelo podría haber estado embarazada por la forma de esconder que tienen sus manos. Pese a todas las suposiciones, las respuestas a los varios interrogantes en torno a la obra de arte resultan insuficientes, lo cual genera aún más curiosidad entre los admiradores del cuadro. Bueno, y de las obras que más nos han gustado realmente, que nos emocionaron... Timón y Pumba. Pumba de Timón y Pumba. Claro, eres Pumba de Timón y Pumba. Me emociona ver cómo el artista intenta expresarnos 
eh, que en la vida uno puede ascender rápidamente pero también también puede caer rápidamente todo lo que sube rápido puede bajar la sombra del palo que tienen en la, entre las manos el Louvre es enorme y los amantes del arte podrían pasar varios días recorriéndolo. Para hacerse una idea general y ver las obras más destacadas, es necesario dedicar al menos una mañana completa para recorrer el museo. Si les interesa el arte y quieren conocer a fondo las obras del Louvre, el museo pone a disposición de sus visitantes un audioguía con comentarios sobre cada tesoro de esta galería y se puede descargarla en el celular móvil o en una Nintendo 3DS que te alquilan en el mismo museo. Así es el peinado que tengo todas las mañanas. Esta es la primera selfie. La primera selfie registrada de la historia. Aunque el Museo del Louvre es muy importante a nivel mundial, puede que algunas personas estén interesadas en conocer solo las obras más populares, lo cual también es válido, ya que encontrarse de cara a las pinturas o esculturas más célebres del mundo es difícil de describir. Para esto es importante identificar su ubicación de antemano conociendo el mapa que aporta el museo. Nos reímos porque estábamos discutiendo cosas sobre el Robert el Landon. Da Vinci. Bueno. <risa> bueno. No es el lugar para discutir eso. <risa> bueno. Y bueno, llegamos al final con este debate de Robert Landon y el código da Vinci, la locación y bueno, etcétera, etcétera. Eh, llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado todas las Y bueno, quedan seguir porque se vienen videos muy buenos todavía. Queda mucho París por recorrer, mucha Europa por recorrer. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Y mirá, terminamos en el mismo lugar que la película. Ah, ah. No, sé qué vamos a <ríe> no sé, yo ahora me pongo a excavar ahí. <ríe>